ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்டர் த்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் சாப்டரில் லாஸ்ட் வீடியோவில் இசோ குவான்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதோட டாபிக் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்லி பிரியம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அண்ட் வி ஹாவ் காப்டேக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ காப்டேக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு அகெய்ன் இந்த ச லா ஆஃப் சப்ளை ஸோ லா ஆஃப் சப்ளையில் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்லி பிரியம்னா என்ன அண்ட் காப்டேக்லஸோட ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஒரு மீனிங் ஸோ காப்டேக்லஸோட ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸோடு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்லி பிரியம் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்லி பிரியம்னா என்னங்கிறத நம்ம கன்சியூமர் அனாலிசிஸ் சாப்டர் கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ் சாப்டர்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஈக்லி பிரியம்னா சமநிலையாக இருக்கிறது ஸோ சமநிலையாக இருக்கிறது ப்ரொடியூசருக்கு என்னவாக இருக்கும்னா இம்ப்ளாய்ஸ் தட் த சுச்சுவேஷன் வேர் ப்ரொடியூசர்ஸ் மேக்ஸிமைசஸ் இட் இஸ் அவுட்புட் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து அவங்களோட அவங்க அவுட்புட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி நான் பண்ணுற செலவுகள் ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு என்ன ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னா அவர் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு அவுட்புட்டை கொண்டு வரத்துக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸை கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த அவுட்புட்டை ஜாஸ்தி பண்ணுறது தான் அவரோட மேக்ஸிமம் தாட்டாகவே இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஆப்டிமம் காம்பினேஷன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆப்டிமம் காம்பினேஷன்னா நான் எவ்வளோ கம்மி கம்மியாக நான் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை எஃபிஷியண்ட்டாக நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னோடய பட்ஜெட் லைன் அண்ட் என்னோடய காஸ்ட் என்னோடய எல்லாமே எனக்கு வ தரக்கூடிய அவுட்புட் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நான் வந்து ப்ரொடியூசர் ஈக்குவரியமில் இருப்பேன் So, in short, the producer manufactures at a, uh, a given amount of output with least cost combination of factors. So, if I have 10 rupees budget, I will split it and split it. That's why I am not a consumer. I am a consumer. So, 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 I am a consumer. கொடுத்து நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற லெவலுக்கு இருப்பேன் அதுவே ப்ரொடியூசர் இக்லிபிரியம்னா அவருக்கு வந்து போட்ட பட்ஜெட் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராடக்ட்னா அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் த ப்ராடக்டை க எவ்வளோ கமாடிட்டிஸை உருவாக்கணும்னு நினச்சாரோ அதையும் அவர் உருவாக்கி ஸோ கரெக்டாக அவருக்கான அவர் போட்ட பட்ஜெட்டில் வந்து நிற்கும்போது அதை நம்ம ப்ரொடியூசர் இக்லிபிரியம் சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே வந்து வி ஹாவ் லேர்ன்ட் ஆப்டிமம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ தெர் இஸ் அவுட்புட் மேக்ஸிமேஷன் மேக்ஸிமைசேஷன் ஃபார் கிவன் இன்புட்ஸ் ஆர் தெர் இஸ் காஸ்ட் மனிமைசேஷன் ஃபார் த கிவன் அவுட்புட் ஸோ என்ன ரெண்டு விஷயங்கள் பார்ப்பாங்க நான் பண்ணக்கூடிய செலவுகள் கம்மியாக இருக்கணும் காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணி நான் இவ்வளோ இப்போ நான் வந்து ட்வெண்ட்டி அவுட்புட் எடுக்கணுன்ற போது நான் அதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி போட்டிருப்பேன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டியே தான் நடக்கணும் இது இன்கேஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே எனக்கு காஸ்ட் மினிமைசேஷன் வரலை நான் பண்ண செலவுகள் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் அவுட்புட் என்னவோ இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் அவுட்புட் நான் காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆனதுனால அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகலை எனக்கு சேம் அவுட்புட் தான் வந்திருக்கு ஸோ ஒன்று நான் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக ஆப்டிமம் காம்பினேஷன் ஸோ நான் வந்து ஒரு மிஷின் பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து இருபது லேபர்ஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையாக இருக்கும் அப்போ நான் இருபது லேபர்ஸ் பண்ணக்கூடிய வேலைக்கு இருபது லேபர்ஸ் நான் எடுத்தால் அவ்வளோ செலவு பண்ணி நான் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஒரு ரெண்டு மிஷின் வாங்கி போட்டால் எனக்கு அது ஆப்டிமம் காம்பினேஷன் ஒரு அஞ்சு லேபர் ரெண்டு மிஷினோட நான் நிறைய ப்ராடக்டர்ஸ் உருவாக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஆப்டிமம் காம்பினேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்லி பிரியம் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னா த டூ கண்டிஷன்ஸ் தட் ஆர் டு பி ஃபுல்ஃபில்டு ஃபார் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர் ஈக்லி பிரியம் தே ஆர் த இசோ காஸ்ட் லைன் மஸ்ட் பி டேஞ்சென்ட் டு த இசோ குவான்ட் கவ் ஸோ என்னோட என்னோட செலவு நான் பண்ண வேண்டியது நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் நான் செலவு பண்ண வேண்டியது கரெக்டாக நான் வந்து காம்பினேஷன் எந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் எடுத்தாலும் நான் பண்ண செலவு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இருக்கணும்னா தட் இஸ் ஸோ கிரேட் நான் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் அவுட்புட்லேயும் நான் விட்டாலும் எனக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி கொடுக்கும் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இதுனா அட் பா அட் பாயிண்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்சி த இசோ குவான் கவ் மஸ் பி கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் ஆர் எம்ஆர்டிஎக்ஸ் எம்ஆர்டிஎஸ் லேபர் கேபிட்டல் மஸ் பி டிக்ளைனிங் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக
என்ன ஒரு இது சூஸ் பண்ணாலும் நான் வந்து எங்கே வந்து எனக்கு அந்த அட்டைன்மெண்ட் கிடைக்கிதுன்னா பாயிண்ட் இல தட் இஸ் பி ஒன் டு எல் ஒன் இந்த அபோ ஃபிகர் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆர் த ப்ரொடியூசர் இஸ் மேக்சிமைஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் இ எங் எனக்கு எங்கே மேக்சிம மேக்சிமமாக நான் பண்ண செலவும் நான் போட்ட பட்ஜெட்டும் கரெக்டாக இருக்குது நான் பண்ண செலவும் பட்ஜெட் படி வருது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டும் கரெக்டாக இருக்குது இது எல்லாமே எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்போது நான் பாயிண்ட் இயில் நிற்பேன் அதுதான் இந்த பாயிண்ட் ஸோ அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் த ஸ்லோப் ஆஃப் த இசோ காஸ்ட் ஸோ இசோ காஸ்ட் லைன் ஸ்லோப் ஆஃப் த இசோ காஸ்ட் லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்லோப் ஆஃப் த இசோ காஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஸோ இசோ காஸ்ட் ப்ராடக்ட்டும் அந்த லைனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆர் த எம்ஆர்டிஎஸ் ஸோ ஹென்ஸ் இட் கேன் பி ஸ்டேட்டட் ஸோ இதோ நம்ம ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலாக ஸ்டேட் பண்ணால் எம்ஆர்டிஎஸ் எல் லேபர் கேபிட்டலை வந்து பிஎல் பை பிகே ஸோ நம்மளுக்கு பிஎல் பிகேன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் பி லேபர் பி கேபிட்டல் ஸோ பி லேபர் பி கேபிட்டல் சூஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப் லேபர் ப்ராஃபிட் ஆஃப் கேபிட்டல் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது 10 டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஸோ டென் டிவைடட் பை தேர்ட்டிங்கிற பாயிண்ட் என்னென்னா நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குற ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்குற ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம டென் டிவைடட் பை தேர்ட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டு பண்ணும்போது ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அட் பாயிண்ட் இ த ஃபார்ம் எம்ப்ளாயிஸ் ஓஎம் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து எனக்கு ஓஎம் இவ்வளோ லேபர் எம்ப்ளாய் பண்ணும்போது யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர் அண்ட் ஓஎன் ஆஃப் கேபிட்டல் இவ்வளோ கேபிட்டல் வந்து எடுத்திருக்காங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் அப்டைன்ஸ் லீஸ்ட் காஸ்ட் ஸோ இங்கே எனக்கு இவ்வளோ இருக்குது இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த லேபர் இவ்வளோ லே ப்ராஃப் இந்த இவ்வளோ வாட் என்ன சொல்கிறது கேபிட்டல்ஸ் இருக்கும்போது நான் வந்து எனக்கு மேக்சிமமாக எனக்கு இருந்த பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த இதில் இருக்கும்போது எனக்கு இ பாயிண்ட் கிடைக்கிது அதுதான் வந்து இந்த காஸ்ட் இந்த லைன் தான் வந்து நம்மளுக்கு இசோ குவாண்ட் பட்ஜெட் லைன் ஸோ அந்த பட்ஜெட் லைன் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கரெக்டாக இருந்ததுனால நம்ம ஈக்லிபிரியமில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து த அதர் பாயிண்ட்ஸ் அச்சாஸ் ஹெச்கேஆர் அண்ட் எஸ் லை ஆன் ஹையர் காஸ்ட் லைன்ஸ் இண்டிகேட்டிங் தட் அ லார்ஜர் அவுட் லே இஸ் ரெக்வயர்ட் விச் எக்ஸீட்ஸ் அ ஃபினான்ஷியல் ஸோ இது மற்ற பாயிண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா ஒன் மினிட் ஸோ மற்ற பாயிண்ட்லாம் இருந்தது இல்லையா ஹெச்கே இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் சூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இது நான் போட்ட பட்ஜெட் விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இந்த டயக்ராம் என்ன குறிக்கிதுன்னா நம்ம போட்ட பட்ஜெட்டுக்கு எங்கே வந்து எந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக இருக்கோ ஸோ இந் இவ்வளோ தான் என்னோடய லேபர் இவ்வளோ தான் என்னோடய கேபிட்டல் நான் சூஸ் பண்ணும்போது எங்கே எனக்கு மீட் ஆகுதோ அந்த மீட்டை தான் நான் வந்து டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கேன் ஸோ டேஞ்சென்ட்னா சமநிலையாக இருக்கேன் என்னோடய பட்ஜெட் நான் போட்ட பட்ஜெட் நான் பண்ண செலவு எனக்கு வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் எல்லாமே ஒன்றா இருக்கும்போது எனக்கு வந்து அந்த டேஞ்சன்சி பாயிண்ட்டில் இருப்பேன் ஸோ அதுதான் ப்ரொடியூசரோட ஈக்லிபிரியம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் காப் டெக்லஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது காப் டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் காப் டெக்லஸ் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இனிமேல் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஸோ காப் டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளைடு டு டிஸ்கிரைப் How much output can be made with capital and labor inputs? எவ்வளோ கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ அவுட்புட் எடுக்க முடியுங்கிற ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் எம்பரிக்கல் ஸ்டடீஸ் ஆஃப் தி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் இன் இன்டர் இண்டஸ்ட்ரி கம்பேரிசன்ஸ் இப்போது ஒரு பர்சனுக்கு ரெண்டு மிஷின் நாலு லேபர் ரெண்டு மிஷின் நாலு லேபர் இருந்தால் எவ்வளோ அவுட்புட் வருங்கிறது ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு சாதாரண ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தெரியாது அதுவே இந்த காப் டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி அவங்க கேல்குலேட் பண்ணி கம்பாரிசன் பண்ணும்போது இதுக்கு இவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வருங்கிற அந்த அந்த தாட் அவங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க டபிள்யூ காப் அண்ட் பால் ஹெச் டோக்லஸ் the relative shares of labor and capital in total output can also be determined evlo shares indathu evlo capital irundathu abdingaradiyo nammala paaka mudiyo it is still used in the analysis of the economies of modern developed and stable nations so in the production function vande innumo nariya per use panni pandranga nariya tools vandum seri everyone is uh, everyone is trying to do these things The Cobb Douglas production function was developed by Charles W Cobb um, Cobb and Paul H Douglas based on their empirical study of American manufacturing industry. 
It is a linear homogeneous production function which implies that the factors of production can be substituted for one another up to a certain extent only. So, இப்போ எனக்கு எனக்கு வந்து நாலு மிஷின் இருக்குது என்கிட்ட நாலு மிஷின்ஸ் இருக்குது இருபது லேபர் இருக்காங்கன்னா நான் என்கிட்ட நாலு மிஷின் இருக்குது இருபது லேபர் அதுக்கு தேவையில்லை நாலு மிஷின் இருக்கும்போது அப்போ நான் கொஞ்சம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு அஞ்சு லேபரை கம்மி பண்ணி ஒரு மிஷினை வாங்கிடுவேன் அஞ்சு மிஷினை ஆக்கிடுவேன் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் லேபர் ஒன் ஆட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலை எனக்கு இது வேணாம் இது வேணும் இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு மேக்ஸ் பீரியடில் மேக்ஸ் பீரியடில் மேக்ஸ் மேம் வரலனா சம்மத மேம் வந்து அந்த டீச் பண்ணுவாங்க இல்லையா வேறு சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஸ்டியூஷன் பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வி கேன் சப்ஸ்டியூட் அது ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் வரைக்கும் தான் சும்மா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ த காப் டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கேன் ஆல்சோ பி எக்ஸ்பிரஸ் டேஸ் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஏஎல் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் லேபர் alpha beta are positive fractions showing the elasticity coefficients of outputs for the inputs labor and capital respectively so constant returns to scale namalku iruka illaya nu paakradhu inda inda formula vechu or production function la nam pannumbodhu namalku positive ah nam namalku varakudi output vandu positive ah iruka illaya positive constant ah irukano negative constant namalku thevilla constant na enna one or output varudna one edho throughout vandirukum and the one output vandu adding la iruka minusing la iruka minus na enakku one one thulu minus eight minus eight kammi aite varud output இருபது அவுட்புட் வந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்றா கம்மியாகி வந்துகிட்டே இருக்கு அதுவே ஒன்று ஆடிங்னா ட்வெண்ட்டி அடுத்த அவுட்புட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி ஆட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறது தான் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபேக்டர் இன்டென்சிட்டி கேன் பி மெஷர்டு பை த ஆல்ஃப் பீட்டா டிவைடட் பை ஆல்ஃபா ஸோ இது பண்ணும்போது நம்ம என்ன கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இருக்கா டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இருக்கா இன்க்ரீஸிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஒரு ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கேன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தட் வித் த ப்ரொபோஷனேட் இன்க்ரீஸ் இன் த ஃபேக்டர்ஸ் த அவுட்புட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் இன் த சேம் ப்ரொபோஷன் இன் கேஸ் எனக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபேக்டர்ஸில் இன்க்ரீஸ் இருக்குன்னா எனக்கு அவுட்புட்லேயும் இந்த சேம் ப்ரொபோஷனில் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் ஃபேக்டர்ஸ் மேபி கேபிட்டல் எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ காப் டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளாய்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் கான்ஸ்டண்ட்னா என்னென்னா எனக்கு லேபரை நான் டூ டூ லேபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு அவுட்புட்டும் டூ இன்க்ரீஸ் ஆகி வரும் நார்மலாக வரக்கூடிய இது டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற இருபது லேபரில் ப்ளஸ் டூ லேபர்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு வரக்கூடிய அவுட்புட்டில் ப்ளஸ் டூ ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் காப் டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கன்சிடர் கன்சிடர்டு ஒன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் தான் எடுத்துப்பாங்க ஸ்காப் டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இதை மாற்ற முடியாது அப்ளை டு டிஸ்கிரை டிஸ்கிரைப் ஹவு மச் அவுட்புட் எவ்வளோ அவுட்புட் வந்து கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் இன்புட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றது பார்க்கறது இட் இஸ் யூஸ்டு டு எம் எம்பரிக்கல் ஸ்டடியில் வந்து நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பேராவே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஸோ இதுதான் காப் டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி வென் போத் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்டு ப்ரொடக்ஷன் எப்போ நடக்கும் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் இருந்தால் தான் நடக்கும் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைனாலும் நடக்காது லேபர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் லேபர் வந்து த்ரீ ஃபோர்த் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது கேபிட்டல் வந்து ஒன் ஃபோர்த் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் பிட்வீன் ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எவ்வளோ சப்ஸ்டியூஷன் நம்மளுக்கு இருக்கும்னா ஒன் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் தட் இஸ் நார்மலாக சொல்லும் போது ஈக்குவல் டு ஒன் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளால் சேஞ்சஸ் கொடுக்க முடியும் இல்லை சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்க முடியும் எனக்கு இவ்வளோ லேபர் வேணாம் த்ரீ ஃபோர்த்துலாம் நான் வந்து டூ ஃபோர்த்தாக மாற்றுவேன் ஒன் ஃபோர்த் வந்து டூ ஃபோர்த்தாக ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ சேஞ்சஸ் வில் பி லைக் ஒன் ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனோட ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம் பார்த்தோம் அண்ட் காப்டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லா ஆஃப் சப்ளை ல
ஸோ இந்த எல்லாமே நம்ம பார்த்துருவோம் ஏன்னா நம்ம இதை ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம பார்த்துட்டு வில் பி மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஆஃப் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் யா எஸ் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் இந்த டாப்பிக்கில் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் அன்டில் தேன் ஸ்டேட் யூன்ஸ் பாய்